Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña nació en Lérida en 1867 y murió en el Canal de la Mancha con 48 años. Su padre, Calixto Granados Armenteros, nació en Cuba y ejerció de militar y su madre, Enrique Talvira Campiña, nació en Santander y era ama de casa. Fue hijo único. Enrique nació en Lérida porque era donde se encontraba destinado su padre, pero al poco de nacer nombraron a Calixto gobernador militar de Tenerife y se fueron a las Canarias, donde estuvieron tres años y medio. Granados recuerda su niñez rodeado de naranjo y limonero y más tarde denominó su estancia en Canarias como el paraíso de mi infancia. Cuando el niño tiene siete años, su padre cae de un caballo y fallece poco tiempo después, por lo que la familia decidió mudarse junto a sus parientes de Barcelona. El chiquillo ya sabía algo de música gracias a un capitán militar amigo de su padre, pero fue en Cataluña donde empezó su formación musical en serio. Granados, al igual que Liszt o Chopin, estuvo enfermo durante la mayoría de su infancia. Esto hizo que no lo matricularan en el colegio y que se centrase por completo en sus estudios musicales. Empezó a dar clases con profesores importantes, como Francisco Javier Jurnet o Juan Bautista Puyol, considerado entonces el mejor profesor de piano de Barcelona. Con 17 años, ganó el concurso de la Academia para Pianistas Noveles al interpretar la sonata en sol menor de Schumann. Él mismo decía, trabajé la sonata de Schumann, llegó el concurso y me llevé el primer premio. Tenía yo entonces 15 años. Mi primer premio les hizo gracia a todos, y sobre todo al jurado, formado por Felipe Pedrey y por mi entrañable amigo Isaac Albéniz. De las otras personas que lo formaban, ni me interesa. Como podemos comprobar, el amiguismo y el favoritismo en los concursos musicales se viene dando desde antaño, y son actitudes que siguen hoy día. Enrique mantuvo una buena relación con Albéniz durante el resto de su vida. Con Pedrey, aunque fue su profesor particular desde ese concurso, más tarde se peleó con él por carta, pero es que Granados tenía una simpatía digna del sordo Malafoya. Tras el fallecimiento de su padre, las dificultades económicas familiares hicieron que el niño tuviese que ponerse a currar. Y con 20 años, Enrique trabajaba 5 horas al día como pianista en el Café de las Delicias. Cobraba 1.200 pesetas anuales, que no estaba mal, pero la cosa mejoró bastante cuando el gran empresario Eduardo Conde contrató a Granados como profe de música para sus hijos. Le pagaba lo mismo que él ganaba trabajando como pianista de café, lo que convirtió a nuestro amigo en el profesor de piano mejor pagado de Barcelona. El problema es que, oh, sorpresa, Enrique se dio cuenta de que sus obras no se tomaban en serio, así que hizo lo que parece que es requisito indispensable para que se te valore en tu tierra, irse fuera. París, en este caso. Al llegar a París, la intención de Granados era ingresar en el conservatorio, pero el muchacho contrajo la fiebre tifoidea y para cuando se recuperó había superado la edad máxima de acceso, así que dio clases particulares con uno de los profes del centro, que había tenido de alumnos, entre otros, a Maurice Ravel. Bueno, pues tras asistir a la construcción e inauguración de la Torre Eiffel, empezó a conocer a la gente del mundillo musical de París, entre los que estaban Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Igor Stravinsky, y allí se volvió a reencontrar con su amigo Albéniz. En julio de 1889, harto de intentar atraer sin éxito al público parisino, un granados de 22 años vuelve a Barcelona. Ahí consigue que la editorial de Puyol, su antiguo profe, le publique sus 12 danzas españolas, unos meses más tarde, hizo su primer debut en el Ateneo, lo que le hizo ganar popularidad, que fue aumentando a lo largo de su vida. En 1891 participa en la fundación del Orfeón Catalán, uno de los símbolos musicales de Barcelona, y siempre conservó una buena relación tanto con la institución como con el resto de sus fundadores. Ese mismo año conoció a Amparo Gal y Lloveras, con quien se casaría un año después en la iglesia de la Merced de Barcelona. De dicho matrimonio nacerían seis hijos, Eduardo, Solita, Enrique... Víctor, Francisco y Natalia. Cuando Enrique tenía 27 años, pasó más de un año en Madrid. Se estaba presentando para obtener una plaza en el conservatorio, pero al igual que le pasó en París, se puso enfermo y no pudo presentarse al examen. Dio un concierto en el Ateneo de Madrid, donde interpretó su danza española y un impromptu. También ofreció algunos conciertos en el Salón Romero, entre cuyos intérpretes se encontraba el joven violonchelista Pau Casals. Un año más tarde, con 28 años, Enrique vuelve a Barcelona donde realizó 25 actuaciones gracias a la Sociedad Catalana de Conciertos y a la Sociedad Filarmónica. Tres años después, regresa a Madrid para estrenar su ópera María del Carmen, que triunfaba más que el que me la agarra con la mano. En 1901 fundó la Academia Granados, junto a su colaborador, que dirigió este centro hasta su marcha a América. Después, esta academia continuó y hoy sigue activa gracias a pianistas como Rosa Sabater, Conchita Abadía o nuestra embajadora de música española y considerada la mejor intérprete del compositor, Alicia de la Rocha. 
Desde que se inauguró en 1908, el Palau de la Música Catalana fue el lugar elegido por Enrique para representar muchas de sus obras. En 1911 estrenó Goyescas y El Canto de las Estrellas. Y en 1915, La Elegía Eterna y el poema sinfónico Dante. Granados adoraba a Francisco de Goya. Lo consideraba el genio representativo de España. Tenía varias obras del pintor y llegó a disfrazarse el mismo de Goyesco. De esta admiración nacieron los dos cuadernos de Goyescas para piano, con el subtítulo Los Majos Enamorados. Aunque estrenó Goyascas en 1911 en el Palau de la Música Catalana, cuando realmente tuvo éxito internacional fue en 1914, durante su interpretación en la Sala Playa de París. Tan grande fue la acogida de dicha actuación que la Ópera de París le hizo un encargo. El problema es que estalló la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fracasar el estreno de esta ópera en París, pero a cambio el Metropolitan Opera House de Nueva York se ofreció para su representación. En noviembre de 1915, Granados y su mujer Amparo zarparon del puerto de Barcelona en el buque Montevideo. Hicieron escala en Cádiz el 30 de noviembre y, por el camino, el buque fue interceptado por el destructor Casard de la Armada Francesa. Aunque realmente fue una verificación y todo se resolvió sin problemas, Granados comentó, si nos vuelven a parar, me apeo. Llegaron a Nueva York el 15 de diciembre y Granados se puso al momento manos a la obra con el estreno de Goyescas. Su amigo y violinista, Pau Casals, había dirigido los ensayos principales y poco antes del estreno, un empresario del Metropolitan le insinuó a Granados que, a su parecer, a Goyesca le faltaba un interludio. Enrique escribió la que fue su última composición y la que luego le haría especialmente famoso. El tema es que el compositor no quedó muy satisfecho con el resultado y le dijo a Casals, he hecho una cosa de mala fe, vulgar, de cara al público, me ha salido una jota. A lo que Casals respondió, Perfecto, ¿no era Goya Aragonés? El estreno de Goyescas fue el 26 de enero de 1916. Aunque hubo ovaciones entre el público y los asistentes, la crítica no le fue favorable y solo se representó cinco veces, por lo que, después de tanto trabajo y esfuerzo, la obra fue un fracaso comercial. Bueno, no todo iban a ser malas noticias. El presidente de Estados Unidos, Woodruff Wilson, invitó al matrimonio a la Casa Blanca. Que te invite el presidente de los Estados Unidos de América, mola aunque esto le hiciera retrasar la vuelta a España. En teoría, tenían el billete de vuelta para el 8 de marzo de 1916, pero la invitación del presidente era para el día anterior e incluía un almuerzo en su honor al día siguiente, por lo que tuvieron que cambiar los billetes para salir tres días después. La despedida en el muelle fue realmente emotiva y le entregaron una copa de plata conmemorando el estreno de Goyescas en Nueva York, firmada por todos los participantes y con más de 4.000 dólares en su interior. El buque hizo una parada en Felmuth y aprovechó para visitar a unos amigos, entre los que se encontraba el escultor Ismael Smith, quien hizo una máscara de arcilla del compositor. También intentó venderle goyescas a los empresarios de Londres, pero la cosa no cuajó. Total, que cinco días después van al puerto de Folkestone y se suben al Sussex, un barco de vapor. El navío zarpó a las 13.15 rumbo al puerto francés de Dieppe, al otro lado del Canal de la Mancha. Hacia las 14.30, el submarino de guerra alemán V-29 intercepta al barco de vapor Sussex, lo confunde con un barco minador y a las 14.50 lanzó un torpedo que partió el barco por la mitad. La proa del navío se hundió enseguida, mientras que la popa quedó a la deriva y fue remolcada al puerto de Boulogne. Lo curioso de todo esto es que el camarote de los granados estaba en la popa y allí se encontraban su equipaje y enseres personales, pero durante el momento del impacto, el matrimonio no estaba en su camarote y les pilló de lleno. Según testigos del momento, ambos cayeron al agua. Aunque Enrique fue recogido por una de las lanchas de salvamento, cuando vio a su querida Amparo debatirse entre la ola, se lanzó a rescatarla y los dos fueron engullidos por el mar mientras se daban el último abrazo. Musicalmente, hay muchos historiadores que consideran a Granados el último romántico, pues no se dejó deslumbrar por el impresionismo que envolvía todo su entorno. Su música se identifica más bien con el romanticismo, amén de un gran virtuosismo, y le encantaba componer tanto música teatral como piezas para piano. No obstante, es digno representante del nacionalismo musical español y uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto a Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo o Joaquín Turina. Para terminar, Voy a dejaros con un texto de su amigo, el escritor y periodista Joan Alavedra, que yo creo que es el que mejor define a nuestro querido Enrique. 